Olá, caros amigos internautas, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Sou o professor Francisco de Biologia e nessa videoaula vamos ver então polialelia. Bom, polialelia, como vocês podem ver aqui, vem então a, a palavra polialelia significa vários anelos. Tá? Polivários. Alelia, alelos. Significa o quê? No, é, significa, assim, a grosso modo, variedades de uma mesma característica. Polialelia, os vários genes que determinam variedades de uma mesma característica. Então, a exemplo que nós temos, que é a o, cores da pelagem de coelhos e os tipos de sangue, né? Principalmente esse aqui, o sistema sanguíneo ABO, né? Um pouquinho de historinha do sistema sanguíneo ABO. Bom, ele foi descoberto por Landsteiner em 1900, em virtude até que muitas pessoas morriam quando faziam transfusão de sangue, porque até então não sabiam uh, que existia vários tipos de sangue, né? Daí notou que havia uma reação de incompatibilidade. Essa reação de imuno de incompatibilidade, ele então uh, viu tratar-se de uma reação imunológica. E uma reação imunológica envolve o que? Antígeno, que é a substância ou o corpo diferente do organismo, e também envolve o anticorpos. Os anticorpos são as proteínas que o organismo produz para combater esses antígenos, essas coisas diferentes ao organismo. Ao que ele falou, o Landsteiner chamou, então conceitou de reação de aglutinação, que nós podemos ver aqui, estas uh, hemácias ou glóbulos vermelhos aglutinados. Bom... Então aqui, falando em hemácia, é ela que está envolvida no tipo, no sistema bio. Tá? Então nós vemos aqui as hemácias. Nas hemácias, ou glóbulos vermelhos, existe uma proteína que é ela que identifica o tipo de sangue e é o aglutinogênio. Então na hemácia nós temos o aglutinogênio que é então a proteína que identifica o tipo de sangue. E no plasma, então, nós temos as aglutininas, que é outro grupo de ah, proteínas que atuam como anticorpos, em que eles matam, aniquilam o tipo de sangue estranho, o tipo que é diferente. Né? Então, com isso, nós vamos ter essa tabela. Vamos começar pelo sistema sanguíneo A. Né? Então, o A. O A é A por quê? Porque ele tem o aglutinogênio A. O aglutinogênio, eu relembrando a, o conceito que eu criei aqui, é o RG do tipo de sangue. E a aglutinina que tem no plasma do, da, do organismo, que, tem, que é do tipo A, é o anti-B. Então, ele sempre é o oposto, né? o antagônico, entende-se o A e o B nessa situação. Tá? Bom, o próximo tipo de sangue, né? nós temos aqui o B, sangue tipo B, né? o, ele tem o A, ele é B porque o aglutinogênio dele é o aglutinogênio B, é A, é o RG do tipo de sangue, do B, o aglutinogênio B. E a aglutinina que ele tem, então, é o, é o A, o anti-A, aliás. Vou mudar de lado um pouquinho. Né? Então, aqui é o A. Né? Bom. Vamos lá. Então, o B. Nós falamos A, agora o AB. Muito bem. O AB... A, B. Então ele tem os dois aglutinogênios, o aglutinogênio A e o aglutinogênio B. 
E ele então ele não possui nenhuma aglutinina, até em virtude da ausência dos dois aglutinogênios, né? o A e o B que ele tem. Né? Então ele não tem. E o O? O A é o seguinte, ele não tem nenhum aglutinogênio. O de zero, zero é a dotação inicial, ficou O né? atualmente, né? então ele não tem aglutinogênio. E por não ter nenhum aglutinogênio, ele então não, ele vai ter as duas aglutininas, a anti-A e a anti-B. Bom, então aqui nós temos todo o quadro, né, dos tipos de sangue, né, o A, o B, a B e O, aglutinogênios que eles possuem, aglutininas que eles possuem. E aqui em relação à transição de sangue, que são as incompatibilidades do sangue, o que que acontece? Acontece o quê? Que nós temos, tá? Aqui, o A e o B. O A doa para o A, recebe do A, e ele doa para o AB também e recebe do O. Então, o B, o B doa para o B, recebe do B, uh, recebe do O, doa para o AB. Né? Mas vamos ver as duas situações que são uh, relevantes. Né? O AB, o AB aqui embaixo, né? Ele é o famoso, dito, receptor universal, né? Por quê? Porque ele recebe em virtude, então, da ausência total das aglutininas, na, impos, impossibilitando, então, a reação de aglutinação, né? Então, não vai ocorrer a reação de aglutinação, né? Então, mas o problema do AB, por não possui nenhuma glutinina, é na hora de receber, né, tem que receber só dele. E o O? O O, então, aqui em cima, né, então nós temos o O, é o famoso doador universal, ele doa, né, para os demais, né, para todos, né, em virtude da ausência de aglutinogênio. Mas, o que, que acontece em contrapartida? O problema dele é receber, não pode receber de todos, porque ele tem as duas aglutininas. Né? Aí acontece que ele vai ter que, né, que receber dele mesmo. Ó. Então agora vamos ver a genética, os genes, os genótipos para cada tipo sanguíneo. Bom, então o tipo A, né? O A, que é A, por ter o aglutinogênio A, existe o gene imunoglobulina A, que é o que determina a produção, a síntese desse aglutinogênio. Né? E nas notações atuais, de vírus de biologia, ele por sim, obviamente, ou simplesmente um A, A grande, A maiúsculo. Né? Como é que ficam os genótipos nesse caso? Tem o genótipo homozigoto, que é tudo igual, imunoglobulina A e imunoglobulina A, ou simplesmente a grene a grene. Ou então tem o heterozigoto, que é imunoglobulina A, I pequeno, a imunoglobulina A, domina o I pequeno, que é recessivo, né? nesse caso, vamos ver mais adiante, né? e tem o heterozigoto. Né? E o outro heterozigoto, que é o A grande O, né? o A, O, né? A, Notação atual. Bom, acontece o B. Como é que fica o B? O mesmo comportamento. Lado de nós. Mas vamos ver o gene. Aí o, o aglutinogênio B, que determina o B, sangue sangue do tipo B, ele é sintetizado pela, pro, pela, pelo gene imunoglobulina B, ou simplesmente B. Aí nós vamos ter igual o genótipo, similar ao A, que vocês estão vendo aqui na tabelinha, né, o homozigoto, I grande B, I grande B, ou BB, ou I grande B, I pequeno, o heterozigoto, I grande B, domina sobre o I pequeno, que é recessivo, né, da turma, aqui, ou BO, tá, o AB, 
Então, o AB tem os dois aglutinogênios, o A e o B. Portanto, os dois gênios produzem o sangue AB, imunoglobulina A e imunoglobulina B, ou simplesmente AB. Nesse caso, o genótipo fica imunoglobulina A, imunoglobulina ou então AB. Só que aqui nós temos um comportamento de codominância, em que os dois gênios eles se manifestam juntamente. Nenhum é dominante, nenhum é recessivo. É um dominante que não domina. Tá? E o O, sangue O, né? que não tem nenhum aglutinogênio, em virtude de ter uma imunoglobulina defeituosa. Né? Aí é o gênio I pequeno. Portanto, por, portanto, ele vai ter um genótipo homozigoto recessivo. E pequeno e pequeno. Aí que eu falei que é o recessivo da turma. Ou simplesmente O, O. Né? E a nossa videoaula termina por aqui. Aguarde a próxima e até mais. Valeu!